அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஸ்லைடை எப்படி பிக்சராக மாற்றுறது இல்லைனா வந்து பிஎன்ஜியில் வரும் இங்கே தெரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து ஜேபேக் மாடல் ஜேபேக் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பயன்படுத்த முடியும் பிக்சர் அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு பேசிக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்லைட் ஷோவில் பயன்படுத்துகிற பிக்சராக தான் நீங்கள் என்ன பிக்சரை நீங்கள் இதில் வந்து டிசைன் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே வெளியே இமேஜ் அதை பிக்சராக வரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது நீங்கள் அது கஷ்டப்படவே வேணாம் ஏன்னா நிறைய தம்னெயில் யூடியூப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தம்னெயில் கூட நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ ஈஸியானது நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் சரி இது வந்து உங்களோட ஸ்லைடு இந்த ஸ்லைடில் வந்து நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பி கிளிப்பார்க்கில் வந்து ஒரு ஒரு டைகர் படம் ஓட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் பிரிண்டர் சிஸ்டம்லாம் இருக்கும் ஆனால் இதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது தெரியாது நீங்கள் நல்லா கவனிங்கன்னா இயற்கை இதே ஃபார்மேட்டில் வேர்டில் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் வேர்டில் வந்து எப்படி உங்களுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே ஒட்டி உங்களுக்கு அலைன் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இது இண்டிவிஜுவலாக எடுக்கக்கூடிய பிரிண்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்லைடில் அழகாக உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது பாடம் நடத்துகிறீங்க குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டாக கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் சரி நான் ஒரு பிக்சர் இமேஜ் இப்போது வச்சுட்டேன் இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும் இல்லையா இது வந்து ஒரு டைகர்னு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு டைகர் அப்படின்னு வைக்கிறோம் அதையும் வச்சுட்டேன் சரி இப்போ அடுத்தது நல்லா கவனிங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து ஒன்றா சேர்க்கணும் இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒன்றா சேர்க்கணும் கவனிங்க அது எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் பிக்சரை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாலு பக்கம் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வருதுங்களா சரி அடுத்து ஷிஃப்ட் பட்டனை பிடிச்சிக்கோங்க ஷிஃப்ட் பட்டனை அமைக்கிக்கிட்டே திரும்ப டைகரையும் அமைக்கிருங்க இப்போ பாருங்கள் எட் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து அந்த நாலு கார்னர் பட்டன் இருக்கும் இப்போ ஷிஃப்ட் இல்லாமல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னு நல்லா கவனிங்க இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் திரும்ப இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஏ ஏதாவது ஒன்று தான் உங்களுக்கு அந்த பார்டர் கொடுப்பாங்க இப்போ ஷிஃப்ட் அமைக்கிட்டு நம்ம இது கிளிக் பண்ணுறதுனால ரெண்டுமே பார்டர் கட்டிட்டாங்க சரி அடுத்து ஏற்கனவே நான் சொல்லி தந்தால் அரேஞ்ச் ஆளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் உண்டு இந்த குரூப் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்றா ஆக்கிடும் இப்போ கவனிங்க நான் குரூப்பை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது எதை நான் கிளிக் பண்ணாலும் ஒரே ஃபார்மேட்டாக இங்கே பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே குரூப்பிங்காக வந்துருச்சு இப்போ முன்னாடி இதுக்கு தனியாக கட்டம் இதுக்கு தனியாக கட்டம்னு இருந்துச்சு இப்போ அப்படி கிடையாது எதை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஒரே கட்டமாக மாறிடுச்சு தெரியுதுங்களா இப்போ நான் மூவ் பண்ணி வைக்கிறப்ப கூட தெரியுதுங்களா பிக்சரும் பாக்ஸும் சேர்ந்தே மூவ் ஆகும் புரியுதுங்களா சரி அடுத்து இது வந்து குரூப்பிங்னு சொல்லுவாங்க இது அன்குரூப் கூட பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா அதே மாதிரி தான் திரும்பவும் நீங்கள் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்சில் போய் அன்குரூப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அன்குரூப் ஆகிடும் இப்போ தனியாக டைகர் மட்டும் தனியாக வந்துடும் புரியுதுங்களா சரி அடுத்தது இப்போ நான் வந்து டைகரை வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் சரிங்களா நான் வந்து சென்டர்லேயே வைக்கலை ஆனால் இது அதுவே சென்டர் பண்ணிக்கும் எப்படி அதே மாதிரி தான் இப்போது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்சில் போயிட்டு அலைன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அலைன் கொடுத்து அலைன் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவே சென்டர் பண்ணிக்கும் புரியுதுங்களா இது வந்து அதுவே நம்மளுக்கு வந்து சென்டர் பண்ணிக்கும் ரெண்டுத்தையுமே வந்து அழகாக அதுவே அலைன் பண்ணி சென்டருக்கு கொண்டு வந்துடும் பாருங்க ரெண்டு மூவ் பண்ணுறப்பே வந்து சென்டர்லேயே தான் இருக்குதுங்க ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருச்சுக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் வந்து பிக்சராக ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஏதாவது பார்டர் கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இது நல்லா திக்கான பார்டரில் இருக்குது உங்களுக்கு லைட் பார்டர்ஸ் வேணுனாலும் லைட் பார்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது இன்னும் கிளாரிட்டியாக உங்களுக்கு இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் கார்டு நடத்துகிறீங்க ஸ்கூலில் ஃப்ளாஷ் கார்டு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த பிக்சரை வந்து நீங்கள் அப்படியே வெளியே கொண்டு வர முடியும் எப்படி ஒரு இமேஜாக உங்களால் வெளியே கொண்டு வர முடியும் அது எப்படின்னு இப்போ சொல்லித்தரேன் இப்போ இதை வந்து ஆஃபீஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சேவ் ஆஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதர் ஃபார்மேட் அதர் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு கீழே பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்னு உங்களுக்கு சேவ் ஆஸ் டைப்பில் வரும் அதில் ஜேபெக் ஃபைல் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மேட் அதுன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்துக்கோங்க என்ன டைகர்னு நம்ம கொடுக்குறோமா கொடுத்து சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஒரு டைலாக் பா
ஒரு உங்களுக்கு சேவ் ஆயிருக்கு இதே நீங்க நாலு அஞ்சு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டு அழகா உங்களுக்கு செப்பரேட்டா வரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செப்பரேட் செப்பரேட்டா உங்களுக்கு அதுவே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும் சி இது வந்து பாருங்க இது ஒரு இமேஜ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க இது ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ இமேஜ் இதை நீங்கள் அப்படி கூட நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து அழகாக நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பாடம் நடத்த முடியும் இது புரியுதுங்களா ஸோ பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் இது பேசிக்கு எப்படி ஃபோட்டோ தான் மாற்றுறது இப்போ நாளைக்கு வீடியோ கண்டினியூட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பாயிண்டில் ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு ஆஃபீஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அஞ்சு ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் ஒரு சிம்பிளான ப்ரெசன்டேஷனுக்கு எப்படி பண்ணலாம் என்ன மாதிரி எஃபெக்டில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ரெசன்டேஷன் வரும் அதை மட்டும் பாருங்கள